BetaFPV hat neue Express LRS Produkte wie hier das Nano Sendemodul, der Empfänger und ein F4 All-in-One Board. Das Modul ist die Nano Version und passt auf TBS Tango 2 Funke mit dem Modul B Adapter und auf FR Sky Funken wie die X Lite oder X9 Lite. Wenn man einen Adapter besitzt, kann man das Beta FPV Nano Sendemodul auch auf allen großen Funken verwenden, wie hier an meiner Radiomasse TX16S Funke. Ich streche bewusst nur den 2,4 GHz Sender und den Empfänger vor, da diese Technik in Europa und gerade hier in Deutschland die beste Funklösung für Modellbau ist. Express LRS mit 2,4 GHz ist hier der Alleskönner. Man kann mit Express LRS FPV Racing fliegen, mit mehr als 8 Teilnehmer ohne irgendwelche Funkstörungen. Bei 886 MHz Sender wie Crosswire ist hier die Bandbreite viel kleiner und so stören sich die Quads gegenseitig. Ein Express LRS Empfänger mit 2,4 GHz hat eine sehr kleine Antenne, sodass dieser perfekt auf einem Whoop passt. Beta FPV arbeitet gerade an dem superleichten F4 All-in-One-Board mit Express LRS Empfänger und der 5 mm kleinen onboard keramik antenne Das F4 All-in-One-Board soll noch leichter sein als das aktuelle Board von Happy Model. Wer mit einem Quadcopter Long Range fliegen möchte, der kann auch Express LRS mit 2,4 GHz nutzen und kommt über 35 km weit. Und das sogar mit einer sehr schnellen Paketübertragung von 250 Hz. Crossfire schafft hier mit 25 mW 29 km und das nur bei 50 Hz langsamer Paketübertragungsrate. Also vergleiche ich 868 MHz Crossfire Sendetechnik mit 25 mW und die 2,4 GHz Express LRS mit 100 mW, dann ist hier der Gewinner eindeutig Express LRS mit deren großen Reichweite und einer sehr schnellen Paketübertragung von 250 Hz welche man für FPV Racing sogar auf 500 Hz erhöhen kann. Das hier ist das Nanomodul von Beta FPV mit 2,4 GHz. Außer der einfachen linearen Antenne wird die bessere Moxon Antenne in Form einer 8 geliefert. Der obere Teil des Moduls ist ein Aluminiumkühlkörper, der die elektronische kühlen soll. Unten ein Knopf für Einstellung der Senderleistung und für das Binden mit einem Empfänger. Sender hatte eine Leistung von 100 bis 500 Milliwatt. Hier habe ich meine FR Sky X9 Lite Funke, bei der hinten das Express LRS Modul einfach gesteckt wird. Dann erstelle ich mir ein neues Modell für alle meine Express LRS Empfänger. Als externes Modul wähle ich das Crossfire Protokoll aus, weil Express LRS das gleiche Protokoll nutzt wie Crossfire. Zusätzlich habe ich mir von BetaFPV Support Seite das Express LRS Lua Skript geladen und auf die SD Karte gespeichert, um einen Zugriff auf alle Einstellungen zu haben. Hier kann man dann die Paketübertragungsrate von 250 Hz auf 500 Hz ändern. Voraussetzung ist aber, dass die Funke die aktuelle OpenTX 5 hat, wie hier die Version 2.3.13 oder höher. Die Sendeleistung kann man über den Knopf am Modul ändern. Oder auch im Lua-Skript kann man hier auf 250mW umschalten. Dann hat die LED die lila Farbe. Bei 500mW leuchtet die LED rot. Aber bleiben wir bei erlaubten 100mW mit der blauen LED Farbe. Der 2,4 GHz Empfänger von BTFPV ist so klein wie ein Crosswire Nano Empfänger. Links oben ist hier die weiße WLAN-Antenne, die für Firmware-Updates benötigt wird. Auf der Rückseite ist der Antennenanschluss. Mit der Antenne wiegt der Empfänger 1,8 Gramm und mit einem Verbindungskabel und dem Schrumpfschlauch sind es dann knapp 2,5 Gramm. Der Empfänger hat die gleiche Anschlussbelegung wie ein Crossfire-Empfänger und wird über vier Kabel an einem Flugkontrolle angeschlossen, an einer freien seriellen Schnittstelle. Die Empfangsantenne hat eine Kerbe und kann gut mit einem Kabelbinder am Arm vom Quad montiert werden. Das T-Antennenteil ist aus einem harten Draht, der sehr robust ist und nicht so weich ist wie bei den Happy Model EP1 Empfängern. 
Um den Empfänger mit meinem Modul zu binden, muss dreimal der Akku an dem Quad gesteckt werden. Dann beginnt die blaue Empfänger-LED zweimal schnell zu blinken und ist im Bindmodus. Bei dem Sendemodul wird kurz auf den Bindknopf gedrückt. Und sofort sehe ich auf der Funke den RSSI-Signal von meinem Empfänger, mit dem das Modul jetzt gebunden ist. Die blaue LED leuchtet jetzt dauerhaft auf dem Empfänger. Den Motorbase an und es funktioniert. Natürlich ist BetaFPV Express LRS kompatibel mit anderen Express LRS Sendern und Empfängern, wie die von Happy Model. Voraussetzung ist hier, dass alle Empfänger und die Sender die gleiche Firmware haben, also mindestens die Express LRS 1.0. Das Update kann sehr leicht über WLAN-Verbindung zum Sendermodul oder zu dem Empfängermodul wie dem Express LRS Konfigurator durchgeführt werden. Das neue Express LRS F4 All-in-One-Board ist für 1 bis 2 S Akku geeignet und speziell für leichte Long Range Quads gedacht. Ein IPEX Anschluss für die Antenne befindet sich oben rechts. Das Board hat starke 12 Ampere SCs und einen USB C Anschluss für Betafly Konfiguration. Alleine der FC wiegt 4,32 Gramm und mit der Antenne und ein SBT2 Stromkabel sind es 6,2 Gramm. Also schön leicht und perfekt für einen 3 Zoll Toothpick mit 2 mm dünnen und leichten Frame. Und dazu 1202,5 oder 1303 11.600 kV Motoren für ein S Akku. Bitte FPV bietet hier bereits einen super tollen 1 S Long Range Quad den HX 115 LR, der genau das Board hat und mit einem S-Akku geflogen wird. Sogar ein 18650 Akku kann hier oben benutzt werden. Schade nur, dass die kleinen 1103 Motoren verwenden und keine 12 oder sogar 1303 Motoren, die beim Fliegen noch effizienter wären. Und hier noch ein Flug mit dem Beta FPV neuen TÜG XL mit den 3,5 Zoll Propellern den ich richtig gut finde mit dem Express LRS Empfänger. Viel Spaß beim Fliegen.